प्रभु धन्यवाद हो कि आज के ये सस्ते जंगल जो अंशों हम रा नियंत्रित ता कोशिशों पुस्तक सातेरो दाय एक थे के सुनो पो मैं प्रथम मुद्दा दे रहे थे हमरा बारो पोत कुछ जंतु बात कर रहे थे आज के ये सस्त्रांशों से इनका नाम कौन ही शब्द आने दे ची ईश्वरे सस्ती पापे जन्म ईश्वरे सस्ती पापे क्यों ही हमारे के आवाज करे ना क्यों ही हमारे के आवाज करे ना ईश्वरे शास्त्री पापेर जन आज के एक ये अमी चौथुंतु बार होशे और पुस्तक थे के बात को दीजिए एवं होशे और पुस्तक टा बाइबले कौन पुस्तक के पढ़े आचे क्यों बोलते बर वो दानियल पढ़े आचे जब दानियल पुस्तक छिलो मेजर बड़ो भाववादी पुस्तक के मुद्दे तारे टोटल कौतुकलो भाववादी पुस्तक आचे क्यों बोलते बर में तारे मुद्दे बड़ो भाववादी पुस्तक कौतुक जोन आ छोटो भाववादी पुस्तक का नौ पूरा तो नहीं है मैं टोटल कातुक लोग पुस्तक का पता नौ उन्नत चलिस पूरा तो नहीं है मैं टोटल उन्नत चलिस का पुस्तक एवं उन्नत चलिस का पुस्तक के मध्य प्रथम पांच तक पुस्तक के की पुस्तक पला है हाँ प्रथम पांच तक पुस्तक के की पुस्तक पला है की व्यवस्था पुस्तक व्यवस्था वाले लॉ आइने पुस्तक तो है ना आदि जात्रा लेबियो बनोना दीतियो विवरण मास्टर पुस्तक जी हो शुभ विचारों को तीक्ष्ण रूपे विवरण शब्दों में शब्दों में राजा बोली राजा बोली बंशा बोली बंशा इस्रा नहीं मियो इस्ते बहुत जो तो कतुल लोग पुस्तक बारों ना पुस्तक ये बारों ना पुस्तक के वाला है इतिहास पुस्तक ओके नीतियों की वर्णन पढ़े बारों ना इतिहास पुस्तक और इतिहास पुस्तक के पढ़े यो गीतों संगीता हितों पोदेशों कुपोदेशों बारों गीतों ये बारों गीत बहुत जो तो मास्टर पुस्तक के वाला है कोबिता पुस्तक परुगीतो जीसाईयो जीरोमीयो बीलापो जीसके दानियल ये पास का पुस्तक के बाला है बड़ो भाव वाली होशे जो इलाबो शोभुदियो जो नामी खानो हम हबुकुक सापुनियो हवाई सकुरियो मालाकी मतलब ये हलो शायद ना के लालाकी कौन जितो इशारे बाप को सदा इशत्तो इसवे आम्रा सभी सीखी टोटल बारोटा छोटो भाववादी पास्टा और भाववादी छोटेरोटा पुस्तो बच्चे भाववादी एक उतार मुद्दे छोटो भाववादी पुस्तो बच्चे बारोटा मुद्दे प्रथम पुस्तो बच्चे औषे आरे होशेओ शब्दों तो ऐसे चीज़ कौन शब्दों तक के होशायो ठीक एक ही अर्थो भिप्रु मूल रूप जिसका नया होई चीज़ बता तक के जिसायो बा जिहोशुओ येशु कथा अर्थो की उत्ता अर्था होशायो कथा रहते हो अदा प्रभु उत्ता का तले उसेरो नाम एक रूप भावे रखा हुई थी। रानी एर आगे रुतुन दिन उसेरो का एकोत है। अमी एक थे के अगर उपादे जब हम बोले थे ना शिक्षणे अमी शिक्षा दिए थे ना पुर्ता पत्तों उपनों स्थापन। तर माने इज़राइल संतान देख के पाप थे के पुर्ता पत्तों करते बोल चे एवं तादेक के पुनो स्थापन पुनोरा स्थापन कर बे यही बोले 
ঈশ্বর কি করছে ভবিষ্যৎ বাণী করছে আশ্বাস দিচ্ছে প্রত্যাশা দিচ্ছে যার জন্য একের অধ্যায় আমরা দেখেছিলাম ঈশ্বর হোসে ওকে বলছে কাকে বিবাহ করার জন্য তার নাম কি ছিল গোমর এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে তাই না গোমরকে বিবাহ করতে হয়েছে আর গোমরের কতগুলো সন্তান হয়েছিল বিয়ের পরে তিনটে সন্তান হয়েছিল তার প্রথম সন্তানের নাম কি রেখেছিল জিসরিয়াল হিব্রু শব্দ জিসরিয়াল জিসরিয়াল শব্দের অর্থটা কি ছড়িয়ে তাই না ইসরায়েল সন্তানদেরকে পৃথিবীর মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাই তো আমাদেরকেও ছড়িয়ে দিয়েছিল তাই তো তাই এই পশ্চিম বাংলার মাটিতে ভারতবর্ষের মাটিতে পশ্চিম বাংলার এই কলকাতায় আজকে আমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছিল বলে ঈশ্বর এখানে এই চার্চটা এখানে স্থাপন হয়েছে কবে এই এরিয়াতে এসে কাজ আরম্ভ হয়েছিল কবে এই এরিয়াতে কাজ আরম্ভ হয়েছে উনিশশো কত সালে আমরা সাতাশি সালে চার্চটা আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু এখানে কাজ আরম্ভ হয়েছিল কবে উনিশশো তিরানব্বই সালে এই জায়গা কেনার পরে এখানে কাজ তার আগে এখানে এইরকমভাবে মিলিত হয়ে উপাসনা হতো না কিন্তু প্রভু আমাদেরকে একত্র করেছে এখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে এবং গোলাঘরে সঞ্চয় করেছে গোলাঘর কোনটা প্রভুর মন্ডল আজকে এই মন্ডলী কলকাতা লাভ প্রেসপিটেরিয়াল চার্চ বলে শিখে তাই তো সেই জন্য যে সেলকে বলছে ছড়িয়ে দেওয়া সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে ইসরায়েল সন্তানকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কখন ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি সৃষ্টি তাই না তার মানে সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে সেই ইসরায়েল সন্তানেরা রয়েছে তাদেরকে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে কালেক্ট করে নিয়ে আসতে হবে সেই শিশু তার অর্থ হলো জিসরিয়েল এবং তাছাড়া তার আরেকটা সন্তান হয়েছিল তার নাম হয়েছিল রামে হয়েছিল এবং তার নাম রাখা হয়েছিল লো রুয়ামা লো রুয়ামা মানে কথাটার অর্থ দয়ার পাত্র নয় অনুপম পাত কম্পিত নয় তাই না দয়ার পাত্র নয় দয়ার পাত্র নয় মানে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র নয় কেন ঈশ্বর এ কথা বলছে সত্যি করে কি তার অনুগ্রহের পাত্র নয় আমরা কি অনুগ্রহের পাত্র নয়ের পাত্র কিন্তু যে ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দেব দেবী ঠাকুর প্রতিমার কাছে যাবে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে যেরকম লো রুহ আর নাম দিয়ে বলা হচ্ছে সে অনুগ্রহের প্রাপ্ত নয় ঈশ্বর তার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই কথা বলবে যে ঈশ্বরকে মানবে না ঈশ্বরের সন্তান ছিল অনুগ্রহ পেয়েছিল সন্তান হয়েছিল কিন্তু তার পরে শেষ হয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় জনের নাম কি দেওয়া হয়েছিল লো অমনি লো অমনি নট মাই পিপল আমার প্রজা নয় আমার লোক নয় ঈশ্বর কি আমাদেরকে আমার লোক নয় এই কথা বলতে চান কখনোই নয় কারণ তিনি যখন আমাদেরকে মনোনীত করেছেন কেমন প্রতিশ্রুতি তিনি আমাদেরকে মনোনীত করে করেছেন আমরা যদি খুলে দেখতে চাই আমরা দেখব দ্বিতীয় বিবরণ যদি আমরা খুলি তার সাতের সেখানে বাইবেলে বলছে আমাদের বলছে কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদা প্রভু পবিত্র প্রজা ইসরায়েলকে বলছে তুমি আপন সদা প্রভুর পবিত্র প্রজা ভূতলে যত জাতি আছে সে সকলের মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজা করিবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু তোমাকে মনোনীত করিয়াছে সাক্ষ অন্য সকল জাতি অপেক্ষা তোমার তোমরা সংখ্যাতে অধিক এই জন্য যে সদা প্রভু তোমাদেরকে স্নেহ করিয়াছে মনোনীত করিয়াছে তা নয় কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্প সংখ্যক ছিলে কিন্তু সদা প্রভু তোমাদেরকে প্রেম করেন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন তা রক্ষা করেন তন্নিমিত্ত সদা প্রভু বলবাস্ত দ্বারা তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন এবং দাস গৃহ হইতে বিশ্ব রাজের পৌরের হস্ত হইতে তোমাদেরকে মুক্ত করিয়াছেন অতএব নয় পথ 
তুমি জ্ঞাত হও তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু ঈশ্বর তিনি বিশ্বসনীয় ঈশ্বর যারা তাকে প্রেম করে ও তাহার আজ্ঞা পালন করে তাহাদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্যন্ত নিয়ম ও দয়া রক্ষা আমাদের ঈশ্বর সদা প্রভু এই রূপ ঈশ্বর ইসরায়েলের ঈশ্বর সদা প্রভু এই রূপ ঈশ্বর তবে কেন ঈশ্বর এখানে বলছে সেই ইসরায়েল সন্তানদেরকে এই নাম দিয়ে বলছে লো অগ্নি সে আমার প্রজা নয় সে আমার লোক নয় কারণ তারা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে প্রভু এই সময় এই ঘোষেয়া পুস্তকের মধ্য থেকে প্রভু আমাকে তৈরি করেছে ঈশ্বরের বাক্য শেয়ার করার জন্য এই কারণে যে আজকে আমরাও বাস করছি এই কলকাতার মাটিতে এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে এই ভারতবর্ষের মাটিতে আমাদের আশেপাশে কারা আছে সবাই তাদের মধ্যে প্রভু আমাদেরকে অবশিষ্টাংশ করে মনোনীত করে তার লোক করে তার প্রজা করে তিনি আমাদেরকে এখানে রেখেছেন অতএব আমাদেরকে যখন এখানে তিনি রেখেছেন আমরা দেখব যে আমরা এই হোসয়ের সময় যে ইসরায়েল লোকেরা সে পরজাতীয়দের সাথে মিশে গেছিল এই হোসেয়ার ইসরায়েল লোকেরা এই পরজাতীয়দের সাথে মত্ত হয়ে গেছিল আজকে আমাদের মধ্যেও খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভাই বোনদের মধ্যেও সেই রকম লক্ষ্মী আছে যদি থাকে আমার ঘরে কেউ থাকে আপনার পরিবারে কেউ থাকে আপনার স্ত্রী হতে পারে আপনার স্বামী হতে পারে আপনার ছেলে হতে পারে আপনার মেয়ে হতে পারে আমরা খ্রিস্টান বলে পরিচিতি দিচ্ছি ডেফিনেটলি আমাদের ভোটার আইডিতে বা আমাদের আইডিতে মেনশন আছে রিলিজিয়ান কি খ্রিস্টান কিন্তু খ্রিস্টান হয়েও আজকে কি আমরা সেই রকম এই চারিদিকে পূজা আর চাই সমস্ত মধ্যে কি মেতে রয়েছি পরজাতীয়দের তাহলে কিন্তু প্রভু একই কথা আমাদের জন্য রেখেছে দ্বিতীয় দিনে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম বসে তার ছয়ের অধ্যায় থেকে এবং ছয়ের অধ্যায় এক থেকে তিন পদের মধ্য থেকে আমি শেয়ার করেছিলাম সেখানে বলা হয়েছে এক পদে চলো আমরা সদা প্রভুর কাছে ফিরিয়া যাই হোসেও তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে যে ঈশ্বর কিছু তোমরা চলে গেছিলে কিন্তু তোমরা ফিরে এসো চলো আমরা সদা প্রভুর কাছে ফিরিয়া যাই ওকে এবং তারপরে আমি গত রবিবার দিনকে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সেই আমি দয়াই চাই বলিদান করা হয় কেন এই কথা শেয়ার করা হয়েছিল কেন এই কথা ঈশ্বর বলেছিলেন কারণ তারা মনে করছিল পাপ অপরাধ করে বলিদান দিয়ে সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান করে দেওয়া যাবে এবং সেই বলিদানটাও হতে হবে কি অনুসারে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে ব্যবস্থা অনুসারে নির্দেশ অনুসারে কিন্তু সেটা তারা করছিল আজকে আমি শেষ বাক্য দেব বসে আপনাকে সেটা হচ্ছে এই ফাস্টিং এ বসবার পূর্বে এবং সেখানে প্রভু বলতে চাইছেন ঈশ্বরের শাস্তি বাপের জন্য প্রভু সতর্ক করেছেন ঈশ্বর শাস্তি রেখেছেন আমাদের বাপের জন্য কিন্তু ঈশ্বর কি এক্সপেক্ট করেন সাত পদে সাত অধ্যায় সাত পদের শেষে লেখা রয়েছে তাহাদের মধ্যে কেউই আমাকে আহ্বান করে না কেউই আমাকে আহ্বান করে ঈশ্বর অন্বেষণ করে কি করে যেন অন্তত একজন প্রভুর দিকে প্রভু সেই অন্বেষণ করে এবং যার জন্য আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর যখন সদম গোমরাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে কেন ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন সদম ঘুমরা পাপে তারা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছিল গতকালকে পক্ষান্তরে আমরা এই যে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলায় 
ছটা থেকে আটটা ছিল সেটা এই শীতকাল পড়েছে বলে এই মাস থেকে আমরা সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা তা সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটায় আমি এখানে এসে পড়ি আমার সাথে লাইনে আমি ফোনে যতজনকে ধরতে পারি সাত আট জন থাকে তারা থাকে তারা ঘর থেকে আমার সাথে কানেক্ট থাকে কিন্তু এখানে প্রথম দিকে আমাদের এখানে আসত অ্যাটেন্ড করত দুজন পাঁচজন দশজন পনেরো জন বিশ জন পর্যন্ত ছিল কিন্তু এখন আমি দেখি সেখানে শিথিলতা এসে গেছে এবং সেখানে কখনো একজন কখনো দুজন কখনো তিন চারজন এবং এটার মাধ্যমে প্রভু আমাকে কি প্রেরণা দিয়েছিলেন কোরিয়া থেকে ফেরার পরে প্রভু প্রেরণা দিয়েছিলেন যে আমরা যেন কি তৈরি করি প্রার্থনার যোদ্ধাকারী তার কারণটা কি যিশু কৃষ্ণ যেমন স্বর্গারোহণ করেছিলেন স্বর্গারোহণ করার সময় তিনি তার শেষ আদেশ দিয়ে গেছিলেন শেষ আদেশ দিয়েছিলেন সেই সময় তিনি কি বলেছিলেন শেষ আদেশে সমুদায় জগৎ থেকে যাও সমুদায় সৃষ্টির নিকটে গিয়ে কি করো সুসমাচার প্রচার যারা বিশ্বাস করবে তাদেরকে কি করো পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে বাপতায়িত করো সেখানে তিনি বন্ধ হয়ে গেছেন বাপতিষ্ঠিত করো মানে শস্য কুড়িয়ে এনে গোলা ঘরে সঞ্চিত একত্রিত করো কিন্তু সেখানে মেম্বারশিপ বাড়া সংখ্যা বাড়া সেখানেই যিশু থেমে গেছে তারপরে কি বলেছেন আমি যা কিছু তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি তাদেরকে সে শিক্ষা দাও শিক্ষা দিয়ে কি করো তাদেরকে শিষ্যে পরিণত পুরাতন নিয়মে সরি নতুন নিয়মে যিশু যে শিষ্যে পরিণত করার কথা বলছে পুরাতন নিয়মের ভাষায় আমি সেটাকে পাইছি কি হিসাবে প্রভু খুঁজছেন প্রার্থনার যোদ্ধা তার কারণে ইসরায়েল সন্তানেরা তারা ঈশ্বরের উপরে আস্থা নির্ভরতা ছেড়ে দিয়ে তারা কি করছে নানা রকম দেব দেবী ঠাকুর প্রতিমা এই সমস্ত সাথে তারা মিশে যাচ্ছে সেই দিকে তারা ঝুঁকে পড়ছে অতএব তার থেকে পৃথক করে নিয়ে আসার জন্য ঈশ্বর কি চেয়েছেন প্রার্থনার যোদ্ধা গাড়ি যে কি যেন প্রভুর কাছে প্রভুর মুখের অন্বেষণ করে অন্তঃকরণের সাথে হৃদয় ছিঁড়ে উপবাস সহকারে তারা যেন প্রভুর কাছে কি করে প্রার্থনা একবার নিজেদেরকে প্রশ্ন করে লাইক দ্যাট আমি কি সেই রকম একজন হতে পেরেছি যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি শুধু নিজের জন্য নয় নিজেদের ব্যক্তি জীবন নিজের পারিবারিক জীবন আরো টাকা দাও আরো ধন দাও আরো ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দাও আরো সম্পত্তি দাও আরো সুস্থ রাখো খালি আমার জন্য প্রার্থনা যোদ্ধা করি মানে যে অপরের জন্য যে মন্ডলীর জন্য প্রার্থনা যে দেশের জন্য প্রার্থনা যে জাতির জন্য প্রার্থনা তাকে বলে প্রার্থনা কারণ এখানে ঈশ্বর চান সে ইসরায়েল জাতির জন্য যেন প্রার্থনাকারী তৈরি আমি চাই এই সময় আপনারা কেউ একজন তাড়াতাড়ি একটা বাইবেল পথ করুন যেটা আছে প্রথম রাজা বলি আঠেরো অধ্যায় প্রথম রাজা বলি আঠেরো অধ্যায় বাইশ বাইশ তখন এলিয় লোকদিগকে কহিলেন আমি কেবল একা আমি সদাপ্রভুর ভাববাদী অবশিষ্ট আছি কিন্তু বালের ভাববাদীগণ চারি শত পঞ্চাশ জন তাহলে কে বলছে একটা সময় এসেছিল যখন ভাববাদী হিসাবে খালি ঈশ্বরের পক্ষে একজন ছিল তাই না ঈশ্বর সেই রকম লোকদেরকে খুঁজছে এখানে প্রভু কি বলছে সাত অধ্যায় সাত পদে শেষে তাদের মধ্যে কেউ হই আমাকে আহ্বান করে না এই সময় রাজা কে ছিল রাজা জারবিয়াম ছিল এবং সেই সময় কি হয়েছে সেই ইসরায়েল জাতি এমন হয়ে গেছে যে তারা মদ মাতলামি এবং নানা রকম দেব দেবী ঠাকুর প্রতিমা 
सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी जो जगत मत्त हो देखते समय तुलना कर आईनगत सहय करते पूजा के समस्त की समस्त की बोला पश्चिम बांगलार लोक समस्त भारतवर्ष पृथ्वी जुड़े छड़िए छिटिए थे गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक नहीं सबा कलकाय सारा बस मध्य देश विदेश तो थे क्योंकि शुद्ध आसे अनेक टूरिस्ट क्या राधना एक कथा बोलते इजराएल सेवा देवगणी घाटे त्याग कर लो ईश्वर के 
এটা কিন্তু অন্যদের জন্য লেখেনি বাইবেলে কথাটা কাদের জন্য লিখছেন ঈশ্বর ইসরায়েলের জন্য আজকের এই বাক্য আমার অন্য ভাই বোনদের জন্য নয় আজকের এই বাক্য আমরা যারা যিশুকে ঝিনিয়েছি যিশুকে বিশ্বাস করেছি যিশু ঘরের সন্তান হয়েছি যাদের নিজেদেরকে নতুন ইসরায়েল বলে আমরা দাবি করছি প্রেম করছি আমাদের জন্য এটা লেখা হয়েছে আমরা কি করছি ভাই বোনেরা এই এই হোসের পুস্তকে আমরা দেখি তখনকার সময় যে মুক্তি পূজোর ভয়ঙ্কার ফলকে দোষী করা হয়েছে সেই জন্য টাইটেল এটি বলা হয়েছে ঈশ্বরের শাস্তি পাপের জন্য কোন পাপের জন্য কথা বলছে দেব দেবী প্রতিমা পূজার পাপের আর সত্যি আমার আমার বাইবেল পড়ার পরে শিক্ষার মধ্য থেকে আমি এইটুকু পেয়েছি দেখুন যখন যাত্রা পুস্তক কুড়ি অধ্যায় ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দিলেন কাকে মসি কেটে তো দশ আজ্ঞাটাকে যদি সঠিকভাবে স্টাডি করেন দশটা আজ্ঞাকে তাহলে দেখবেন তার মধ্যে এই একটা আজ্ঞাকে এই প্রতিমা পূজাকে ঈশ্বর সব থেকে বেশি ঘৃণা যদি যাত্রা পুস্তক খোলেন কুড়ি অধ্যায় আমার সময় নেই কুড়ি অধ্যায় যদি আপনারা পরের চার পদ এই চার পদে দেখবেন সেখানে এই কথা লেখা রয়েছে যে আকাশের উপরে তারপরে মাটির উপরে তারপরে জলের নিচে কোন কিছুর মূর্তি তৈরি করা যায় না এক দু নম্বর কি বলেছে মূর্তি তৈরি করা যাবে দ্বিতীয় বলেছে তার সম্মুখে গিয়ে প্রণিপাত করাই পুরাতন নিয়মে আমরা শিখেছি আমি একদিন শেয়ার করেছি সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনা করা প্রণিপাত করা যাবে যদি আমার ঘরেও একটা কিছু ছবি রাখি বা যিশুর একটা মূর্তি টাঙিয়ে রাখি এবং আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যেও এমন এমন গ্রুপ রয়েছে তারা থাকে তার সঙ্গে গ্রুপ ধুনো এই সমস্ত বাইরে কিন্তু পরিষ্কার না বলছি কেউ খেলা তৃতীয় কি বলেছে যখনই দেবেন তার সেবা তার মানে আপনি আইন লঙ্ঘন করছেন ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করছে এবং শুধু তাই না তারপরে কি বলেছে ঈশ্বর সগৌরব রক্ষণে উজ্জ্বলী তিনি কি করে সন্তানগণের কি হয় যে পাপ করে সেই পাপের প্রতিফল তার পরবর্তী জেনারেশনে কত জেনারেশন তৃতীয় থেকে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত এটা কি এটা এখন